ഹലോ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ജെ ഇ മെയിൻ സെക്കൻഡ് സെഷൻ ഫിഫ്ത്ത് ഏപ്രിൽ മോർണിംഗിൽ നടന്ന മോർണിംഗ് ഷിഫ്റ്റിൽ നടന്ന ക്വസ്റ്റൻ പേപ്പറിൻ്റെ ഫിസിക്സിൻ്റെ ഡിസ്കഷനാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ക്വസ്റ്റൻസ് എല്ലാം ഒരു ഈസി മീഡിയം ആവറേജ് ലെവലുള്ള ക്വസ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റൻസും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കോൺസെപ്റ്റുകളും ആ എങ്ങനെ ക്വസ്റ്റൻ ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ക്വസ്റ്റൻസിലോട്ട് കയറാം അപ്പം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഓസിലേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ടോപ്പിക്ക് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഒരു സിമ്പിൾ പെൻഡിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ സിമ്പിൾ പെൻഡിലും ഡൂയിങ് സ്മോൾ ഓസിലേഷൻസ് അത് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സിമ്പിൾ പെൻഡിലും ഡൂയിങ് സ്മോൾ ഓസിലേഷൻസ് അറ്റ് എ പ്ലേസ് ആർ ഹൈറ്റ് എബോ ദി എസ് സർഫസ് ഹാസ് ടൈം പീരീഡ് ടി വൺ ഈക്വൽ ടു ഫോർ സെക്കൻഡ്സ് ആൻഡ് ടി ടു വുഡ് ബി എസ് ടൈം പീരീഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ബോ ടു എ പോയിന്റ് വിച്ച് ഇസ് അറ്റ് എ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ടു ആർ ഫ്രം എ സർഫസ് ദെൻ ചൂസ് എ കറക്റ്റ് റിലേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എർത്തിൻ്റെ സർഫസിലല്ല കേട്ടോ അത് തെറ്റിക്കരുത് എർത്തിൻ്റെ സർഫസിൽ വെച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ ഇത്തവണ ആദ്യത്തെ ആ ടി വൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എർത്തിൻ്റെ സർഫസിലല്ല എർത്തിൻ്റെ സർഫസിൽ നിന്നും ആർ ഹൈറ്റ് എബോ ആണ് ഓക്കെ അല്ലേ അന്നേരം സിമ്പിൾ പെൻഡിലത്തിൻ്റെ ടൈം പീരീഡ് ടി വൺ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഫോർ സെക്കൻഡ്സ് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ആ ഫോർ സെക്കൻഡ്സ് നമുക്ക് അവിടെ ആവശ്യമില്ല കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാം ടി വണ്ണും ടി ടു നമ്മളുടെ റിലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ചോദ്യം പുതിയ ടൈം പീരീഡ് എത്ര നല്ല ചോദ്യം ടി വണ്ണും ടി ടു നമ്മളുടെ റിലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർ സെക്കൻഡ്സ് നമുക്ക് വേണ്ട എന്തായാലും ടി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം പീരീഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ബോട്ട് എ പോയിന്റ് വെരി ഇറ്റ് ഇസ് അറ്റ് ഹൈ ടു ആർ ഫ്രം ദിവസ് സർഫസ് അപ്പോൾ ഇനിഷ്യൽ ഹൈറ്റ് ആർ ആയിരുന്നു ഫൈനൽ ഹൈറ്റ് ടു ആർ ആണ് ഈ രണ്ട് ഹൈറ്റുകളിലെ ടൈം പീരീഡുകൾ തമ്മിൽ എങ്ങനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ചോദ്യം നമുക്കറിയാം ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് എ സിമ്പിൾ പെൻഡിലതിൻ്റെ ഫോമില ഇപ്പോൾ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ റൂട്ട് ഓഫ് എൽ ബൈ ജി ആണ് ഇവിടെ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി പെൻഡിലും ഫിക്സ്ഡ് ആണ് നമ്മൾ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി പെൻഡിലും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല ദാറ്റ് മീൻസ് ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് ദി പെൻഡിലും ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോഷൻ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം എർത്തിൻ്റെ സർഫസ് ചെയ്യുന്ന ആർ ഹൈറ്റിലും ടു ആർ ഹൈറ്റിലോട്ടൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം വേരിയേഷൻ ഓഫ് ജി വിത്ത് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂട്ടിനാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി വിൽ ബി ഡിഫറെൻറ്റ് അത് ചേഞ്ച് ചെയ്തതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ടൈം പീരീഡിന് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ടൈം പീരീഡ് ടി വൺ ബൈ ടി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ടി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ജി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ജി വൺ നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും കാരണം ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോഷൻ ആയതുകൊണ്ട് റൂട്ട് ജി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ജി വൺ ഇനി ആക്സലറേഷൻ വിറ്റ് ഗ്രാവിറ്റി അറ്റ് എ ഹൈ ടച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല ജി ആർ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ പ്ലസ് എച്ച് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജി എം ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ പ്ലസ് എച്ച് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ അതിൽ ഏത് ഫോർമുല ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇനിഷ്യൽ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നോക്കിയാൽ ജി ആർ സ്ക്വയർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ജി എന്ന് പറയുന്ന എന്തിനോട് പ്രൊപ്പോഷണൽ ആയിരിക്കും വൺ ബൈ ആർ പ്ലസ് എച്ച് ദ ഹോൾ സ്ക്വയറിനോട് പ്രൊപ്പോഷണൽ ആയിരിക്കും ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ അത് നമ്മളിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടി വൺ ബൈ ടി ടു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും റൂട്ട് ഓഫ് ജി ടു എന്ന് പറയുന്ന ജി ടു ബൈ ജി വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പം ആർ പ്ലസ് എച്ച് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ പ്ലസ് എച്ച് ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ റൂട്ടും സ്ക്വയറോടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ ടി വൺ ബൈ ടി ടു എന്താണെന്ന് കിട്ടും ടി വൺ ബൈ ടി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ പ്ലസ് എച്ച് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ പ്ലസ് എച്ച് ടു എന്ന് കിട്ടും എച്ച് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനീഷ്യൽ ഹൈറ്റ് ആണ് വിച്ച് ഇസ് ആർ സോ ഇറ്റ് ഇസ് ആർ പ്ലസ് ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ എച്ച് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈനൽ ഹൈറ്റ് ആണ് സോ ഇറ്റ് ഇസ് ടു ആർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ടു ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ആർ എന്ന് വന്നു ഒരു ഇറ്റ് ഇസ് ടു ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ ടു ഡിവൈഡ് ബ
ഈ ബൾബ് ഗ്ലോ ചെയ്യാനുള്ള കണ്ടീഷൻ പറയുമ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു ടെർമിനൽ ഈ ഒരു ടെർമിനലിനെ നമുക്ക് പി എന്ന് വിളിക്കാം ഈ ഒരു ടെർമിനലിനെ ക്യൂ എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പി എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ വൺ ആണെങ്കിൽ ക്യൂ സീറോ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂ വൺ ആയിരിക്കുമ്പോൾ പി സീറോ ആയിരിക്കണം ഇതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് ഈ ഒരു ബൾബ് കത്തുക ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ അത് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഏത് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് എ ബി സി ഡി നാല് ഇൻപുട്ടുകളുണ്ട് ഏത് എ ബി സി ഡി കോമ്പിനേഷനാണ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ വൺ സീറോ അല്ലെങ്കിൽ സീറോ വൺ വരുന്നതെന്നാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് വരാം നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ഇവിടെ എ നമുക്കിവിടെ ഉള്ളത് ഒരു നോർ ഗേറ്റാണ് അല്ലേ ഇതൊരു നോർ ഗേറ്റാണ് വെറും നോർ ഗേറ്റ് അല്ലെ ഷോർട്ട് ടെറ്റ് നോർ ഗേറ്റാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ നോർ ഗേറ്റിൻ്റെ രണ്ട് ഇൻപുട്ടുകളും ഷോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് രണ്ട് ഇൻപുട്ടുകളും സെയിം ആണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ അല്ലേ അതായത് ഇങ്ങോട്ടും എ പോവും ഇങ്ങോട്ടും എ പോവും രണ്ട് ഇൻപുട്ടിലും ഒരേ വാല്യൂ ഫീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ ഷോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം ഷോർട്ട് ടെറ്റ് നോർ ഗേറ്റ് എന്തായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ഷോർട്ട് ടെറ്റ് നോർ ഗേറ്റും ഷോർട്ട് ടെറ്റ് നാൻ ഗേറ്റും നോട്ട് ഗേറ്റ് ആയിട്ട് ബിഹേവ് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം അല്ലേ അപ്പം ഷോർട്ട് ടെറ്റ് നോർ ഗേറ്റ് ഒരു നോട്ട് ഗേറ്റ് ആയിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അവിടെ ബേസിക്കലി നടക്കുന്ന ഓപ്പറേഷൻ നോട്ട് ഓപ്പറേഷനാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ എ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്താൽ നിങ്ങളുടെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ എ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ വരാൻ പോകുന്ന ആ ഒരു ഇൻപുട്ടും എ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ഇവിടെ ബിയും സിയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു നാൻഡി ഗേറ്റാണ് അല്ലേ നാൻഡി ഗേറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്കറിയാം നാൻഡി ഗേറ്റിൻ്റെ ആൻഡിൻ്റെ നോട്ടാണ് വരുന്നത് ഓപ്പറേഷൻ അല്ലേ ആൻഡിയും ആൻഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിനെ നോട്ട് ചെയ്യുക ആൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബി സി വരും ബി സിയുടെ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് വരും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് അല്ലേ ബി സിയുടെ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് വരും അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് മാറുന്നത് ബി സി ദ ഹോൾ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ പിന്നെ നമുക്കൊരു ഷോർട്ട് ടെറ്റ് നോർ ഗേറ്റ് കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ അപ്പോൾ അതൊരു നോർ ഗേറ്റ് ആയിട്ട് ബിഹേവ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡി കൊടുത്താൽ നമുക്കിവിടെ ഡി കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആയിരിക്കും വരാൻ പോകുന്നു അതാണ് നേരെ ക്യൂവിലോട്ട് ചെല്ലുന്നത് അപ്പോൾ ക്യൂവിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഡി കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആണ് പിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ കോംപ്ലിമെൻറ്റും ബി സി ദ ഹോൾ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് കൂടെ പിന്നെ നോർ ചെയ്യുവാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ നോർ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുവാണ് അപ്പം ഇവിടെ വരുന്ന എന്തായിരിക്കും എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് പ്ലസ് ബി സി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ദ ഹോൾ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് വരും അതെ നോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വരുന്നത് ഓർ ഓപ്പറേഷൻ ആദ്യം ചെയ്യുക പിന്നെ നോട്ട് ചെയ്യുക അല്ലേ ഓർ പ്ലസ് നോട്ടാണ് നമുക്ക് നോർ ഓപ്പറേഷൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഓർ ബി സി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് അതിൻ്റെ ഹോൾ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് വരും അപ്പോൾ പി എന്ന് പറയുന്ന ഇൻപുട്ട് എന്ത് വരും അപ്പോൾ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി പി ഇസ് ഇക്വൽ ടു എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് പ്ലസ് ബി സി ദ ഹോൾ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ദ ഹോൾ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് വരും അപ്പോൾ ഡി മോർഗൻസിൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കി ഇവിടെ രണ്ട് സാധനങ്ങൾ ഓറിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻറ്റാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ആൻഡിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുമല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇൻ ടു ബി സി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്ന് വരും അപ്പോൾ അത് എ ഇൻ ടു ബി സി എന്ന് വരും ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി എയുടെയും ബിയുടെയും സിയുടെയും ആൻഡ് ഓപ്പറേഷനാണ് പിയിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ പി സി കൂട്ട് എ ബി സി എന്ന് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് പി കിട്ടി പിന്നെ ക്യൂ ഡി കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ക്യൂ ഇസ് ഇക്വൾ ടു ഡി കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പോസിബിലിറ്റീസ് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ പി വണ്ണ് വരണം ക്യൂ സീറോ വരണം ബൾബ് കത്തണമെങ്കിൽ അല്ലേ അപ്പോൾ പി വണ്ണ് വരണമെങ്കിൽ എ ബി സി വണ്ണ് വരണമല്ലോ ക്യൂ ഡി കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആയിട്ട് ഡി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് സീറോ വരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിയുടെ വാല്യൂ വൺ ആയിരിക്കണം ശരിയല്ലേ ഡി വൺ വന്നാലല്ലേ ഡി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് സീറോ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക എ ബി സി വൺ വരണമെങ്കിൽ ഇതിനകത്തുള്ള ഒരൊറ്റ ഇൻപുട്ട് പോലും സീറോ ആകാൻ പാടില്ല അത് ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ്റെ പ്രത്യേകത ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻപുട്ട് സീറോ ആയാൽ ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് സീറോ ആയി പോകും അപ്പോൾ അതുകൊണ
അപ്പൊ ഡി സീറോ ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഓപ്ഷൻ വണ്ണും ഓപ്ഷൻ ഫോറും അപ്പൊ അത് മാത്രം നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി ഓപ്ഷൻ വണ്ണിൽ എ ബി സി എല്ലാം വണ്ണാ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് പറ്റില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻപുട്ട് എങ്കിലും സീറോ ആയിരിക്കണം അപ്പൊ പിന്നെ ഫോറല്ലേ വരത്തുള്ളൂ നോക്കിയാൽ ഇവിടെ എ വൺ ആണ് പക്ഷെ ബിയും സിയും സീറോ ആണ് ബിയും സിയും സീറോ ആയതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും എ ബി സി എന്തായിരിക്കും എ ബി സി സീറോ ആയിരിക്കും അന്നേരം ഡിയും സീറോ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഫോർ ആണ് അല്ലേ ഈ ഒരു ഇൻപുട്ട് കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ത് കിട്ടുന്നത് ബൾബ് ഗ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റനേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇത് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ മാത്രം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ള മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിനകത്ത് വരുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ വന്നിരിക്കുന്നത് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്കിനും നമുക്കറിയാവുന്ന എൻ സി ആയിട്ടിൽ തന്നെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത് ഈ ചോദ്യം കാണുമ്പോൾ പലർക്കും ഇത് ചെയ്ത് നോക്കേണ്ട കാര്യം പോലും ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ സി ആയിട്ടിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതുപോലെ എടുത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇൻ എ ഹൈഡ്രജൻ ലൈക്ക് സിസ്റ്റം ദ റേഷ്യോ ഓഫ് കൊളോമ്പിയൻ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ ആൻഡ് പ്രോട്ടോൺ ഈസ് ഓഫ് ദി ഓർഡർ ഓഫ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫോഴ്സ് എത്രത്തോളം വലുതാണ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് എത്രത്തോളം ചെറുതാണ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടിയാണത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഐറ്റം പോലുള്ള ഒരു സംഗതി നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഇലക്ട്രോണും പ്രോട്ടോണും തമ്മിൽ അറ്റ് എ സെറ്റൻ സെപ്പറേഷൻ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലാണെങ്കിൽ ബോർ റേഡിയസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം അവരുടെ സെപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം സെപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫാക്ടറിന് ഇവിടെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം ഒരേ സെപ്പറേഷനിലുള്ള ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സും ആണ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ത് വരും ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ജി ഇൻറ്റു മാസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇൻറ്റു മാസ് ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ അവരുടെ സെപ്പറേഷൻ്റെ സ്ക്വയർ വരും അതുപോലെ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വരും ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഇസ് ഇക്വൾ ടു കെ കുളം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് കെ ഇൻറ്റു ഇ ഇൻറ്റു വി കാരണം ഇലക്ട്രോണും പ്രോട്ടോണും ഒരേ ചാർജ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ വരും അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് റേഷ്യോ ഓഫ് കൊളോമ്പിയൻ ഫോഴ്സ് ആണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ എഫ് ഇ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എഫ് ജി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാണ്ട് അറിയാം ആർ സ്ക്വയർ ക്യാൻസൽ ആയി പോകും അപ്പോൾ നമുക്ക് കെ ഇ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ജി എം ഇ ഇൻറ്റു എം പി നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ എന്തായാലും എഫ് ഇ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എഫ് ജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വരും നമ്മളോട് ഓർഡർ ഓഫ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓർഡർ ഓഫ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ കെ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ വാല്യൂ നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റെസ് ടു നയൻ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓർഡർ ഓഫ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ടെൻ റെസ് ടു ടെൻ വരും അല്ലേ ഇൻറ്റു ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റെസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓർഡർ ഓഫ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മൈനസ് നയൻറ്റീൻ ആണ് വരുന്നത് ടെൻ റെസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോൾ ടെൻ റെസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് വരും അല്ലേ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ജി ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റെസ് ടു മൈനസ് ഇലവൻ ഓർഡർ ഓഫ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മൈനസ് ടെൻ വരും അപ്പോൾ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടെൻ ഇൻറ്റു മാസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻ പോയിന്റ് വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി വൺ കിലോഗ്രാം അപ്പോൾ ഓർഡർ ഓഫ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മൈനസ് തേർട്ടി വരും അപ്പം ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി ഇൻറ്റു പ്രോട്ടോണിൻ്റെ മാസം വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ കിലോഗ്രാംസ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഓർഡർ ഓഫ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ വരും ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരും മെയിൽ സോ ദിസ് ഇസ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇവിടെ ഫോർട്ടി വന്നു ഫോർട്ടി പ്ലസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ സിക്സ്റ്റി സെവൻ വന്നു അപ്പോൾ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ വരും അല്ലേ അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടി ഓർഡർ ഓഫ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വരുന്നത് ടെൻ റേസ് ടു തേർട്ടി നയൻ ടൈംസ് ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ ടെൻ റേസ് ടു തേർട്ടി നയൻ ടൈംസ് ആണ് അതായത് കുളോം ഫോഴ്സ് പറയുന്നത് ഒരു ഗിവൺ സെപ്പറേഷനിൽ കുളോം ഫോഴ്സ്
ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് മാസ് ആണ് അല്ലേ ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് മാസ് അതുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ വൺ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം അതും എളുപ്പമുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആയിരുന്നു അല്ലേ യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ നമുക്ക് റിജിഡ് ബോഡി ഡയനാമിക്സ് എന്നൊരു ചോദ്യമാണ് റേഷ്യോ ഓഫ് റേഡിയസ് ഓഫ് ജനറേഷൻ ഓഫ് എ ഹോളോ സ്പിയർ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് എ സോളിഡ് സിലിണ്ടർ ഓഫ് ഈക്വൽ മാസ് ഫോർ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ അബോ ദ ഡയമീറ്റർ ആക്സസ് എ ബി ആ ഷോൺ ഇൻ ദ ഫിഗർ ഇസ് റൂട്ട് എയ്റ്റ് ബൈ എക്സ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഒരു ഹോളോ സ്പിയർ തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമുക്കൊരു സോളിഡ് സിലിണ്ടർ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് പേരുടെയും റേഡിയസുകൾ സെയിം ആണ് മാസും സെയിം ആണ് ഓക്കെ അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് റേഡിയസ് ഓഫ് ജനറേഷൻ ആണ് മനസ്സിലായില്ലേ അബോ ദ ഡയമീറ്റർ ആക്സസ് എ ബി റേഡിയസ് ഓഫ് ജനറേഷൻ രണ്ടിടത്തെയും എത്രയാണെന്നുള്ളതിൻ്റെ റേഷ്യോ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പം റേഡിയസ് ഓഫ് ജനറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്കറിയാം മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ അബോ ദാറ്റ് ആക്സസ് എടുക്കുക അല്ലേ ഡിവൈഡ് ബൈ എന്ന് എം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റേഡിയസ് ഓഫ് ജനറേഷൻ്റെ സ്ക്വയർ കിട്ടും അല്ലേ അതായത് ഏതിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ നമുക്ക് എം കെ സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ഫോമിൽ എഴുതാം കെ ആണ് നമുക്ക് റേഡിയസ് ഓഫ് ജനറേഷൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഹോളോ സ്പിയർ നോക്കാം ഹോളോ സ്പിയറിൻ്റെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്ന റിസൾട്ട് ആണ് അല്ലേ ടു ബൈ ത്രീ എം ആർ സ്ക്വയർ ആണ് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ വരുന്നത് അപ്പോൾ അവൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ നമുക്ക് ഐ വൺ എന്ന് വിളിക്കാം ഐ വൺ ഹോളോ സ്പിയറിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ നമുക്ക് ഐ വൺ എന്ന് വിളിക്കാം ഹോളോ സ്പിയറിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഐ വൺ എന്ന് വിളിക്കാം ദാറ്റ് ഇസ് ഗിവൺ ബൈ ടു ബൈ ത്രീ എം ആർ സ്ക്വയർ ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ടു ബൈ ത്രീ എം ആർ സ്ക്വയർ ഇനി നമുക്കുള്ളത് സോളിഡ് സിലിണ്ടർ ആണ് അപ്പോൾ സോളിഡ് സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഒരു ഫേസിലോടുള്ള ഡയമീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം സോളിഡ് സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഒരു സർക്കുലർ ക്രോസെക്ഷൻ വരുന്ന ഒരു ഫേസിലോടുള്ള ഡയമീറ്ററിലോടുള്ള മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യയാണ് സെൻട്രൽ ഡയമീറ്ററിലോടുള്ളതല്ല തന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് പക്ഷെ സെൻട്രൽ ഡയമീറ്ററിലോടുള്ള മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ എത്ര എന്നറിയാം അല്ലേ അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു ആക്സസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇതിലോട്ടുള്ള മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ എന്തായിരുന്നു മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ വരുന്നത് എം ഇൻറ്റു ആർ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ പ്ലസ് എം എൽ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് എന്നാണ് വരുന്നത് ശരിയല്ലേ ഒരു സോളിഡ് സിലിണ്ടറിൻ്റെ സെൻട്രൽ ആക്സസിലൂടെ പോകുന്ന ആക്സസിലോട്ടുള്ള മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് എം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് എം എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ട്വൽവ് ആണ് ഓക്കെ അല്ലേ സിലിണ്ടറിൻ്റെ നാച്ചുറൽ ആക്സസിലോട്ടുള്ള മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ നമുക്കറിയാം എം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു വരും ഇവിടെ എം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് എം എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ട്വൽവ് എന്നാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അതിന് പാരൽ ആയിട്ടുള്ള ആക്സസ് അല്ലെ എ ബി അപ്പോൾ അത് നമുക്കിവിടെ പാരൽ ആക്സസ് സീറം യൂസ് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് എ ബിയിലോട്ടുള്ള മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ എത്ര എന്നുള്ളത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ എൽ എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സിലിണ്ടർ ആണ് അത് നമുക്ക് ഫോർ ആർ ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സിലിണ്ടർ ഇസ് ഫോർ ആർ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ എഴുതുവാണെങ്കിൽ ഐ ടു എന്ന് എഴുതാം ഐ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു അപ്പോൾ എം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് എം ഇൻറ്റു എല്ലിന് പകരം ഫോർ ആർ അപ്പോൾ ഫോർ ആർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ബൈ ട്വൽവ് പിന്നെ നമുക്കുള്ളത് നോക്കി ഈ രണ്ട് ആക്സസുകളും തമ്മിലുള്ള സെപ്പറേഷൻ എത്രയാണ് പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ടു ആർ അല്ലേ ലെങ്ത്തിൻ്റെ പകുതിയാണല്ലോ ടു ആർ അപ്പോൾ പാരലാക്സസ് സീറ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്ലസ് എം ഇൻറ്റു ആ പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പാരലാക്സസുകളുടെ സ്ക്വയർ വരും അല്ലേ സോ ഐ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് ഇത് സിക്സ്റ്റീൻ വരും സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ ട്വൽവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഫോർ വെച്ച് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഫോർ എം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ത്രീ വരും പ്ലസ് ഫോർ എം ആർ സ്ക്വയർ വരും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എം ആർ സ്ക്വയർ കോമൺ എടുക്കാം എന്നിട്ടൊരു ട്വൽവ് എൽ സി എം എടുക്കാം അപ്പം എം ആർ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു നമുക്ക് ത്രീ പ്ലസ് ഇവിടെ ഫോർ ഇട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് ഇവിടെ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് വരും ഓക്കെ അല്
so this is 2 by 3 into 12 divided by 67 veru. So 3 12 veta namaku 4 veru. So it is 8 divided by 67 nu veru. Appa k1 by k2 enda irikkum. K1 by K2 is root of 8 divided by 67. Now, we have the root of 8 divided by x. Now, x in the value of 3, x in the value of 67. Now, the correct answer is option 1. So, this is the end of the result. Basic moment of inertia calculation, radius duration calculation. Okay. Mutual inductance. So, the induction is the question. Electromagnetic induction is the question. Two conducting circular loops A and B are placed in the same plane with the centers coinciding as shown in figure. The mutual inductance between them is. Basically, the answer is the answer. 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 अब म्यूचुअल इंडक्टेंस ने कैलकुलेशन हम कि पम लार्जर कोइले कोड़ा करंट बोल दूं ना सीम चिया आदो मोलम स्मॉलर कोइले रू फ्लक्स ओन डाउ अब आ फ्लक्स इंडे वैल्यू डिवाइडेड बाय करंट थ्रू दी अदर कोइल फ्लक्स रू वन कोइल डिवाइडेड बाय करंट फ्लोइंग थ्रू दी अदर कोइल अदा आना म आ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ए इन वाला ना कोई लोड़ा करना बोलना है अब आदमी आदमी ना तो एक मैग्नेटिक फ्लक्स होना हो अब ए इल बी ओंडा का ना मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइडेड बाय बी लोड़ा पाउंड ना करंट आदा आना म्यूचुअल इंडक्टेंस ऐड तो हम लेट का अब ये केस लम का ये एम वाला ना तो � अपन तो उनके फील्ड ड्यू टू बी आना इंडो आर डे एरिया कोटर लाना हमारे नोकने एरिया स्मॉलर कोइले कोटर लाना अपन क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए डिवाइडेड बाय आई बी इन द वेरी ओके आई बी अपन हमको वैल्यू सेलेंग उड़ का अपन एम इस इक्वल टू बी इन वाला जन दाना कोइल बी उन्हें आकर मैग्नेटिक फील्ड और सर्कुलर कोइल एंड सेंट्रल उन्हें आकर मैग्नेटिक फील्ड नमक करिए म्यू सिरो आई बाय टू आर आने वाले ना लाय म्यू सिरो आई बाय टू आर सो दिस म्यू सिरो आई डिवाइडेड बाय टू इंडियो आदि इंडा रेडियस से वरना बी आना इंडियो क्रॉस सेक्शन एरिया इंद वेरिम एरिया ना वरना पाई आर स्क्वेयर आना पर अपना पाई एस स्क्वेयर वेरिम डिवाइडेड बाय आई इंद वेरिम पाई नमक के कैंसल ही आ सो इट इस पाई म्यू सिरो एस स्क्वेयर डिवाइडेड बाय टू बी इंद वेरिम पाई म्यू सिरो एस स्क्वेयर डिवाइडेड बाय टू बी तान मोमेंट ऑफ इनर्शिया अफ़ता कोइल वेरना म्यू सिरो पाई एस स्क्वेयर बाय टू बी ऑप्शन थ्री वेरिम पढ़ता है इन्हें को एक्सल स्ट्रेट केबल द सेंट्रल कंडक्टर एंड द आउटर कंडक्टर कैरी इक्वल करंट्स इन ऑपोजिट डायरेक्शंस द मैग्नेटिक फील्ड इस जीरो ये वाले आना मैग्नेटिक फील्ड इस जीरो आना नाना मुझे योजना की ना अब एक को एक्सल स्ट्रेट केबल आना अदना तो एक सेंट्रल कंडक्टर होंडा एक स Outer conductor on the and they carry currents in opposite directions of another suppose central conductor current to mail load on a carry in the area okay equal currents on a end wearing carry another and they carry currents in opposite direction outer conductor load a current that I can be here okay I then I'm gonna angle magnetic field is zero on every one on a show the okay up in the island I'm gonna basically ambient circuit a load of application at you it's again on a left अपन नमक तांदे रीके ना कॉन्फ़िगरेशन है ताना इन्हीं पर नमलोड़ी योजना रीके ना ये वाटा मैग्नेटिक फील्ड सिरा हुआ ना अपन नमलोड़ इनसाइड दी आउटर कंडक्टर नोको आना इनसाइड दी आउटर कंडक्टर अब आउटर कंडक्टर ने आगत तल्लोरी पॉइंट आना नमलोड़ी योजना रीके ना पाउटर कंडक्टर ने आगत � Power point itu kerja ni ala terus ada mawar ada orang current angle sih nunda current angle sih ni dalam ayat awal orang point ni lah magnetic field anda elem on down okay lah kerana magnetic field sih orang orang dengan angle sih current sih orang ayat kita in between the two conductors pun possible lah lah kerana between the two conductors sama lalu point ni dekuk orang ni lah apa apa point ni orang kerana guna ampere ni lupa nama kita consider yang betul so that can also enclose a current lah apa mawar ada orang current angle sih pernah nunda अपन तो उन्हें ये एक पॉइंट ले मैग्नेटिक फील्ड नमक जीरो आना पड़ेगा बेटल्ला। बिटवीन द कंडक्टर्स वेरिल्ला, 
ഇൻസൈഡ് ദ ഇന്നർ കണ്ടക്ടർ ഇന്നർ കണ്ടക്ടറിന് ഇൻസൈഡിൽ എന്തായാലും വരില്ല കാരണം ഇന്നർ കണ്ടക്ടറിന് ഇൻസൈഡിലും ഒരു കറണ്ട് എൻക്ലോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സീറോ ആവില്ല പിന്നുള്ള ഔട്ട്സൈഡ് ദ കേബിൾ അതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ വരുന്ന ഒരു പോസിബിലിറ്റി അപ്പോൾ ഔട്ട്സൈഡ് ദ കേബിൾ നമ്മൾ നോക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം ഈ ഒരു പോയിൻറ്റ് എടുക്കുകയെന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ ഔട്ട്സൈഡ് ദ കേബിൾ അപ്പോൾ ആ ഒരു പോയിൻറ്റ് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ രണ്ട് പേരും ഉണ്ടാക്കുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡുകൾ എന്താവാം രണ്ട് പേരുടെയും കറണ്ട് എൻക്ലോസ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാൾ എൻക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ടും മറ്റേ ആൾ എൻക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അത് ഒരേ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നെറ്റ് കറണ്ട് എൻക്ലോസ് ടു സീറോ വരും എന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അറ്റ് ദ പോയിന്റ് പി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും അത് സീറോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ വരുന്ന ഓപ്ഷൻ ഫോർ ആണ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ കേബിൾ വരും അപ്പോൾ അടുത്തത് ലൈറ്റ് എമർജസ് ഔട്ട് ഓഫ് എ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് വെൻ സോഴ്സ് ഓഫ് ലൈറ്റ് കെപ്റ്റ് അറ്റ് ഇസ് ഫോക്കസ് ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദി വേ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ ലൈറ്റ് ഈസ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കോൺവെക്സ് ലെൻസിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ലൈറ്റ് എമർജ് ചെയ്യുന്നത് എമർജിങ് ലൈറ്റിൻ്റെ വേ ഫ്രണ്ട് എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന് നമ്മൾ സോഴ്സിനെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഫോക്കസിലാണ് പിന്നെ എളുപ്പമുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു കോൺവെക്സ് ലെൻസ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഒരു കോൺവെക്സ് ലെൻസ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫോക്കസിലായിട്ട് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഫോക്കസിലായിട്ട് നമ്മളൊരു സോഴ്സ് വെച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു ലൈറ്റ് സോഴ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആണ് ലൈറ്റ് സോഴ്സ് ഇരിക്കുന്നത് വിചാരിക്കും അത് അതിൻ്റെ ഫോക്കസ് ആണ് അപ്പോൾ ഫോക്കസിൽ കൊണ്ട് നമ്മളൊരു സോഴ്സിനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പാരല ആയിട്ട് ഡൈവേർജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസിൻ്റെ പാരൽ ആയിട്ട് ഡൈവേർജ് ചെയ്ത് പോകത്തുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ റേസ് വരയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന റേസ് ലെൻസിലൂടെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കിനും അത് പാരല ബീമായിട്ട് മാറും ഫോക്കൽ ലെങ്ത്തിലൂടെ നമ്മൾ സോഴ്സിനെ വെച്ചിരിക്കുന്ന കാരണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പാരലായിട്ട് പോകും ഓക്കെ അല്ലേ അതെല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പം ഈ പാരലായിട്ട് പോകുന്ന ഈ ഒരു ബീമിൻ്റെ വേ ഫ്രണ്ട് എന്താണെന്ന് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം പാരാക്സൽ റേസ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അല്ലെ പാരൽ റേസ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേ ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലെയിൻ ആർ വേ ഫ്രണ്ട് ആയിരിക്കും വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന സ്പേർക്കൽ വേ ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കിനും പ്ലെയിൻ ആർ വേ ഫ്രണ്ടുകളായിട്ട് മാറും ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്ലെയിൻ ആർ വേ ഫ്രണ്ട് ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഫോർ അപ്പോൾ അതൊരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റൻ ആയിരുന്നു എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ തേർട്ടി നയൻ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വുഡൻ ബ്ലോക്ക് ഓഫ് മാസ് ഫൈവ് കിലോഗ്രാം റെസ്റ്റ് ഓൺ എ സോഫ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫ്ലോർ വെൻ എ നയൻ സിലിണ്ടർ ഓഫ് മാസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കിലോഗ്രാം ഈസ് പ്ലേസ് ഓൺ ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദി ബ്ലോക്ക് ദ ഫ്ലോർ ഈൽസ് ആൻഡ് ദ ബ്ലോക്ക് ആൻഡ് ദ സിലിണ്ടർ ടുഗദർ ഗോ ഡൗൺ വിത്ത് ആൻ ആക്സലറേഷൻ ഓഫ് പോയിന്റ് വൺ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ദ ആക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ഓൺ ദ ഫ്ലോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു അപ്പം നമ്മളോട് ഒരു വുഡൻ ബ്ലോക്കിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് ഒരു വുഡൻ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട് ഫൈവ് കിലോഗ്രാം അതൊരു സോഫ്റ്റ് ഫ്ലോറിൽ റസ്റ്റ് ചെയ്യുവാണ് അതിന് മേലോട്ട് നമ്മളൊരു അയൺ സിലിണ്ടർ കൊണ്ട് നോക്കുന്നു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കിലോഗ്രാമിൻ്റെ അപ്പം ഫ്ലോർ പൊട്ടി ഓക്കെ അല്ലേ ഫ്ലോർ ഈൽഡ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ദ ടുഗദർ ഗോ ഡൗൺ വിത്ത് ആൻ ആക്സലറേഷൻ പോയിന്റ് വൺ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് ആ പൊട്ടിയ സമയത്ത് അവർ താഴേക്ക് പോയ ആക്സലറേഷൻ പോയിന്റ് വൺ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ഒറ്റയടിക്ക് ഇല്ലാണ്ടാവുമല്ല ചെയ്യുന്നത് ഫ്രീ ഫോൾ ആണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് ഒറ്റയടിക്ക് ഇല്ലാണ്ടാവുമല്ല ഫ്ലോർ ബ്രേക്കായി അവർ താഴേക്ക് പോയ ആക്സലറേഷൻ പോയിന്റ് വൺ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ സിസ്റ്റം ഫ്ലോറിൽ എക്സേർട്ട് ചെയ്ത നോർമൽ റിയാക്ഷൻ അത്ര നികുതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ദ നോർമൽ റിയാക്ഷൻ എക്സേർട്ടഡ് ബൈ ദ ഫ്ലോർ ബാക്ക് ഓൺ ദ സിസ്റ്റം ശരിയല്ലേ അപ്പം അതിൻ്റെ ഫ്രീ ബോർഡ് ഡൈഗ്രാം നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു ഫൈവ് കിലോഗ്രാം ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട് ഫൈവ് കിലോഗ്രാം ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട് അതിന് മേലിലോട്ട് നമ്മളൊരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കിലോഗ്രാമിൻ്റെ അയൺ ബ്ലോക്ക് വെക്കുന്നുണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കിലോഗ്രാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കമ്പൈൻഡ്
the equation the vectors in the basic chodhi vayarunu. The angle between uh, vector q and the resultant of 2q plus 2p and 2q minus 2p is. Vector q um, e rand vector alda resultant nama ilu make an angle athra nana chodhi yam. simple question aana. Nanku uttaraan gitti it nanda avipa thanne. Appa resultant nama kaadhi yam kandu vidi kyaam. Resultant is 2q plus 2p plus 2q minus 2p aana. Okay, 2p minus 2p is the idea of null vector. Null vector is 2q plus 2q is 4q. Now, we will make the angle of the angle. We will make the angle of the R is a scalar multiple of q. We will make a positive scalar of the angle of the angle. That means R and q will be in the same direction. If we have a positive scalar of the angle, we will make a direction. They will be collinear vectors and they will be in the same direction. If we have a minus or negative number, we will say that we will be in the opposite direction. Now, we will be in the positive number 4, so R and Q are in the same direction. That means, one direction will be in the same direction, 0 degree. Okay. So, option 1 is the correct answer. Now, the mass is the following. Gravitation is the same thing. Now, the kinetic energy of the planet. We will be in the same direction as the radius of the orbit of the planet. R is the same direction as the radius of the planet. M is the mass of the sun and small m is the mass of the planet. Then the kinetic energy of the planet. The sun is the orbital of the planet. What is the kinetic energy of the orbit? The kinetic energy of the planet is the kinetic energy of the planet. The kinetic energy of the planet is the kinetic energy of the planet. Because the NCRT is the same thing. Where the planet is valid, the planet is valid. Then 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 the planet is valid. We have to explain the two theories of the theory. That means, we have to explain the satellites and the kinetic energy, total energy, potential energy, the formula, the planets and the planets. So, the kinetic energy of planets is basically the kinetic energy of satellites. That is the formula GMM by 2A. A matches 2A. Gravitational potential energy of sun planet system. Gravitational potential energy of the formula is minus GMM by A. So, here, one way to match up. The total mechanical energy of the planet. We have total energy of the satellite minus GMM by 2R. So, total mechanical energy is minus GMM by 2A. And escape energy at the surface of a planet for unit to mass. Escape energy at the surface of the planet for unit to mass. Planet in the surface is escape energy. No. Planet in the surface is escape speed. That is given by root root. 2g mass of the planet divided by radius of the planet आने वाले हैं ना ओके ले अब किवड़ा कैपिटल में इधर तेजी कर दो वेर रो ऑप्शन भी ना दे वहाँ को वैराने टर लो एन्नाल पोइलम 2g m divided by r ने कारण वड़ा स्मॉल अम्म आना प्लानेट इन्हें मास साइड आने रीगन ना स्मॉल आर आना प्लानेट इन्हें रेडियस साइड आने रीगन अब इन्हें एस्केप काइनेटि� unit to mass ஐது உண்டு நமுக்கு m dash இந்த value 1 நும் உடுக்காம் அப்பா half into v e square விரும் அப்பா escape energy வருந்து half into v e square 2 g m by r அப்பா நமுக்கு இந்த கிட்டி g m divided by r நிகிட்டி அப்பா அது d வாய்டான மாச்சாவுந்து d3 வாய்ட மாச்சாவு அப்பா நமுக்கு option வருந்து a2 அதுவலனே b1 c4 A2, B1, C4, D3. அப்பு கரக்ட்ட option வெருந்து option 1 நான். பதும் வலரை direct actல் ஒரு சோதியை இருந்து. நீ படுத்து அம்மக்கு dual nature of radiation and matter இந்தல் ரிக்வேச்சின் ஆன. photo electric effect இந்தல் ஒரு சோதியும் ஆன. Given below two statements. அம்மக்கு stopping potential frequency graph தந்துட்டும்ட. Statement 1 பரைந்து figure shows the variation of stopping potential with the frequency for the two photosensitive materials M1 and M2. The slope gives the value of h by e, where h is the Planck's constant and e is the charge of the electron. That is the correct actual statement. We have the stopping potential versus frequency graph and the slope h by e. That is the same as the materials. We have to learn that. That is the first explanation. Now, we have a straight line graph. We have to learn the threshold frequency. We have to learn the threshold frequency. Now, the statement 1 is correct. Statement 2 is M2 will emit photoelectrons of greater kinetic energy for the incident radiation having same frequency. 
അതായത് ഒരേ ഫ്രീക്വൻസിലുള്ള റേഡിയേഷൻ നമ്മൾ എം വണ്ണിലും എം ടുവിലും കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൈനറ്റിക് എനർജിയുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് പുറത്ത് വരുന്നത് എം ടുവിൽ നിന്നായിരിക്കും എന്നാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടു പറയുന്നത് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം മാക്സിമം കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെ ഫോർമുല ഇൻസിഡന്റ് ഫോട്ടോണിന്റെ എനർജി മൈനസ് വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ശരിയല്ലേ അപ്പൊ വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ഏറ്റവും കുറവ് വരുന്ന എവിടെയാണ് ഫോർ എ ഗിവൺ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഇൻസിഡന്റ് ഫോട്ടോൺസ് ഇൻസിഡന്റ് ഫോട്ടോൺസ് രണ്ടിടത്തും വരുന്ന ഒരേ ഫ്രീക്വൻസിയില്ല അപ്പൊ എച്ച് നുവിൽ മാറ്റമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ആരുടെ ഫൈ ആണോ ഏറ്റവും കുറവ് വരുന്നത് ആരുടെ വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ആണോ ഏറ്റവും കുറവ് വരുന്നത് അവിടെ ആയിരിക്കും ഡിഫറൻസ് കൂടുതൽ വരിക അപ്പൊ അവിടെ ആയിരിക്കും കൈനറ്റിക് എനർജി കൂടുതൽ വരിക നമ്മൾ നോക്കിയാൽ എം ടുവിന്റെ ത്രഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി കൂടുതലാണ് എം വണ്ണിനെ കാട്ടിലും എം ടുവിന്റെ ത്രഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി അതായത് ന്യൂ സീറോ ഓഫ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ന്യൂ സീറോ ഓഫ് വൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഫൈ ഓഫ് ടു ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫൈ ഓഫ് വൺ ആണ് ശരിയല്ലേ അതുകൊണ്ട് ടുവിന്റെ വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ എം വണ്ണിന്റെ വർക്ക് ഫംഗ്ഷനേക്കാളും കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ഏറ്റവും കുറവ് വരുന്ന എം വണ്ണിന് ആയതുകൊണ്ട് ഫോർ എ ഗിവൺ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഇൻസിഡന്റ് ഫോട്ടോൺസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ടാവുന്ന ആർക്കായിരിക്കും എം വണ്ണിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വരുന്ന ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസിനായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടു തെറ്റാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വണ്ണ് കറക്റ്റും സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടു ഇൻകറക്റ്റും ഓപ്ഷൻ ത്രീ വരും ഇപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ യൂണിറ്റ് സീന്ന് തന്നെയുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് ദ ടൈം പീരീഡ്സ് ഓഫ് ഓസിലേഷൻ ഓഫ് ദ സെയിം സിമ്പിൾ പെൻഡിലും മെഷേർഡ് യൂസിംഗ് ഫോർ ഡിഫറെന്റ് മെഷറിംഗ് ക്ലോക്സ് വെർ റെക്കോർഡ് ആസ് ഫോർ പോയിന്റ് സിക്സ് ടു ഫോർ പോയിന്റ് സിക്സ് ത്രീ ടു ആൻഡ് ഫോർ പോയിന്റ് സിക്സ് ആൻഡ് ഫോർ പോയിന്റ് സിക്സ് ഫോർ സെക്കൻഡ്സ് ദി അരിത്മറ്റിക് മീൻ ഓഫ് ദീസ് റീഡിങ്സ് ഇൻ ദ കറക്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗറീസ് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സിൽ നമ്മളതിൻ്റെ അരിത്മറ്റിക് മീൻ എടുക്കണം അരിത്മറ്റിക് മീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ നാലിന് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം നാല് ട്രയൽ വാല്യൂസ് വന്നിട്ടുണ്ട് നാല് ട്രയൽ വാല്യൂസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ജി അപ്പോൾ എന്തായാലും അവിടെ ഡിവിഷൻ നമ്മളൊരു ഫോർ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അതൊരു നമ്പറാണ് അല്ലെ നമ്പർ ഓഫ് ട്രയൽസ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഡിജിറ്റ്സ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ അഡീഷൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഡിജിറ്റ്സ് എന്താണ് വരുന്നതെന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി നമുക്കറിയാം രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഉള്ള വാല്യൂ ഏതാണോ അതിൻ്റെ അതേ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സിൽ വേണം അതിൻ്റെ അതേ ഡെസിമൽ പോയിന്റ്സിൽ വേണം നമ്മൾ ഉത്തരവ് എഴുതാനായിട്ട് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പം മൾട്ടിപ്ലൈ മുഴുവൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ലീസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് ഉള്ള വാല്യൂ ഏതാണോ അതിൻ്റെ അതേ നമ്പർ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഉത്തരവ് എഴുതുക ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ലീസ്റ്റ് ഡെസിമൽ പോയിന്റ് അതായത് ലീസ്റ്റ് അതിന് അതിനാണ് ലിമിറ്റിംഗ് ടൈം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ലിമിറ്റിംഗ് ടൈമിൻ്റെ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് വരുന്ന അതേ ഡെസിമൽ പോയിന്റിൽ വേണം നമ്മൾ ആൻസർ എഴുതാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഡെസിമൽ പ്ലേസസ് ഏറ്റവും കുറവുള്ളത് ഫോർ പോയിന്റ് സിക്സിനാണ് അവിടെ ഒരു ഡെസിമൽ പോയിന്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ ഒരു ഡെസിമൽ പ്ലേസിലാണ് ഉത്തരവ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഫൈനൽ റിസൾട്ടിലും ഒരു ഡെസിമൽ പ്ലേസ് മാത്രമേ കാണാൻ പാടുള്ളൂ അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരേ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വെറുതെ മീൻ ഒന്നും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ അപ്പം നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടി ഫോർ പോയിന്റ് സിക്സ് സെക്കൻഡ്സ് വരും അപ്പോൾ അടുത്തത് ക്വസ്റ്റൻ നമ്പർ ഫോർട്ടി ഫോർ ദ ഹീറ്റ് അബ്സോർഡ് ബൈ എ സിസ്റ്റം ഗോയിങ് ത്രൂ ദ ഗിവൺ സൈക്ലിക് പ്രോസസ്സസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു സിസ്റ്റം അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന നെറ്റ് ഹീറ്റ് എത്ര എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത് യൂണിറ്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രഷർ വരുന്നത് കിലോ പാസ്കലിലും വോളിയും വരുന്നത് ക്യൂബിക് സെൻറ്റിമീറ്ററിലുമാണ് എനിവേ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഹീറ്റ് അബ്സോർഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ സൈക്ലിക് പ്രോസസ്സ് ഫുള്ളായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചേഞ്ചിന് ഇൻറ്റേണൽ എനർജി ഡ്യൂറിങ് എ സിംഗിൾ സൈക്കിൾ സീറോ ആയിരിക്കും കാരണം തുടങ്ങിയ പോയിന്റിൽ തന്നെ സ്റ്റേറ്റിൽ തന്നെ തിരിച്ചെത്തുന്നത് കാരണം ചേഞ്ചിന് ഇൻറ്റേണൽ എനർജി സീറോ ആയിരിക്കും ബിക്കോസ് ഇൻറ്റേണൽ എനർജി ഇസ് എ സ്റ്റേറ്റ് വേരിയബിൾ എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം
ஏன்னையில் போர் மோடல் நாத்து படிக்கின்னா வாலர் பேசிக் கேட்டில் ஒரு காயிரியும் ஆனா கர்ண அவட எனர்ஜிடைக் கம்பாரிசின் சிக்கு நம்மல செய்யும்பம் நம்மக் கிட்டுந்தா total energy is equal to minus of kinetic energy of the electron in the orbit நான் கிட்டுந்து அது வருது என்னே kinetic energy potential energy நம்மல பெந்த நம்மக் கிட்டுந்து potential energy is equal to minus of 2 times kinetic energy நான் நமக்க கிட்டுந்த u is equal to 2 times e in the gitu. Apa potensi arjun yang warna ni ala 2 times total energy hari ini berada. And potensi arjun and total energy are both negative in the case of electron in an atom. Apa 2 e is equal to u. Option 3 yang ana correct answer berada. In the given figure R1 equal to 10 ohm. Okay, jadi paham. R1 10 ohm mana? R2 8 ohm mana? R3 berada 4 ohm mana? R4 berada 8 ohm mana? and EMF 12 volt ஆன equivalent resistance of the circuit current supplied by the battery ஆனை ஜோச்சிரிக்கின்ன அது வலரை basic atlet நிற்பக் காணால்லை நம்மல செய்து படிச்சிரில் வைச்சக்கும் வலரை simple atlet circuit ஆனை வந்திரிக்கின்ன காரணம் நீங்கள் நோக்கில் E3 resistance parallel combination ஆனா 18-18 parallel 4 வெரும் 4-4 parallel 2 வெரும் ஆ 2ம் 10ம் குட seriesல் அறிக்கும் வெரும் 2 plus 10 12 ohm வெரும் equivalent வெரு அப்பாம் R equivalent வேறுந்து 12 ohm ஆன okay அப்பாம் என்ன current supplied by the battery இந்த வரைந்து I is equal to V by R equivalent ஆன அப்பாம் 12 divided by 12 1 ampere வேறு okay அப்பாம் equivalent resistance 12 ohm battery supply சிந்த current 1 ampere வேறுக்கு option 1 is a correct answer படுத்த கிவிஷ்ன if the collision frequency of hydrogen molecules in a closed chamber at 27 degree Celsius is Z then the collision frequency of the same system at 127 degree Celsius is. அப்பா நமக்கு collision frequency hydrogen molecules in a closed chamber. அப்பா closed chamber அந்தல் காரியம் ஒருக்கு ஏட்டா closed chamber அந்து பரையந்து. அந்து மரையம் closed system ஆயது உண்டு number of particles இல்லை யாதிரு சேன்சு உண்டாவில்லா. ஓக்கிலே. And 27 degree Celsiusல Z ஆனாயின்டே collision frequency. அங்கு நானங்கள் 127 degree Celsiusல collision frequency எத்திரையாயிரிக்கு அப்பா அதுவுண்டு அம்மலுடம் மன்சிலாக்க closed chamber ஐது உண்டு hydrogen gas ஆன அப்பா நமக்கு வட volume அல்லங்கள் number of particles மாரந்தில்லா கார்ணா chamber closed ஆன அப்பா gas இந்த total volume வருந்தால் chamber இந்த volume தன்னி ஏறிக்கும் அதில் change வெருந்தில்லா நம்மலும் temperature மாத்ரமே change ஏன்னுல்லும் அப்பா நமக்கு collision frequency இன்னு வருந்தாம் கரியம் divided by RMS speed of the molecules அனு விருந்து அல்லை இப்பது அனமுட formula அப்பா collision frequency விருந்து 1 by relaxation time அனு so it is VRMS divided by lambda விரு அப்பா VRMS இந்த formula நமுக்கு அரியா root mean square speed இந்த வருந்து root of 3RT by M அனு அல்லை and நம்மல lambda நோக்குவனை mean free path இந்த formula நோக்குமா temperature இந்த terms விருந்து formula இதாவுடை சாத்துதே உண்டு கரண் temperature லானம் சோதின் சோதின் பக்ஷே temperatureல் formula இதும் mean free path நாது pressure நுறு time ஓட விருந்து உண்டு pressure நப்பெட்டி உந்தும் பரண்ணிட்டில்லா அப்பா அது உண்டு அது அப்பா pressure நம்மல் relation நம்மல் கண்டு விடிக்கண்டதாய்டு which is that is equal to 1 by root 2 pi d square into nv in the room nv in the room is total number of particles divided by volume this is the two things that is the nv fixed d diameter of hydrogen molecules so this term is constant now lambda constant is the collision frequency in the room proportional collision frequency is proportional to vrms which in turn is proportional to square root of absolute temperature அப்பா புதிய collision frequency கண்டு விடிக்கணம் அப்பா new divided by initial collision frequency is that அந்தும் துண்டு that is equal to root of t2 divided by t1 அப்பா t2 நுமர்ந்தால் 127 degree Celsius ஆனால்லை 
അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് കെൽവിൻ വരും ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇനീഷ്യൽ ടെമ്പറേച്ചർ ട്വൻറ്റി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കെൽവിൻ വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ടു ബൈ റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കൊളീഷൻ ഫ്രീക്വൻസി ടു ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ടൈംസ് ഇസഡ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് ടു ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ടൈംസ് ഇസഡ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പം ഓപ്ഷൻ ടു ഇസ് എ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആൻഡ് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് വോൾട്ടേജ് ഓഫ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഫോർട്ടി വോൾട്ട് ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഫോർ കിലോ ഹെഡ്സ് ഇസ് അപ്ലൈഡ് ഡയറക്ട്ലി അക്രോസ് എ കപ്പാസിറ്റർ ഓഫ് ട്വൽവ് മൈക്രോഫാരറ്റ് ദ മാക്സിമം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കറണ്ട് ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്ലേറ്റ്സ് ഓഫ് ദ കപ്പാസിറ്റർ ഇസ് നിയർലി അപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കറണ്ടിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമുക്കറിയാം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് കപ്പാസിറ്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് വോൾട്ടേജിൻ്റെ കാര്യമാണ് ചോദിച്ചത് ഞാൻ സിനിസോഡൽ വോൾട്ടേജ് ആണ് അപ്പോൾ വി ഇസ് ഈക്വൾ ടു വി സീറോ സൈൻ ഒമേഗാ ടി നമുക്ക് എഴുതാം വെർ വി സീറോ ഇസ് ഗിവൺ ബൈ ഫോർട്ടി വോൾട്ട് ആണ് ആൻഡ് ഒമേഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ബൈ എഫ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഇസ് ഗിവൺ ആസ് ഫോർ കിലോ ഹെഡ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കപ്പാസിറ്റൻസ് ട്വൽവ് മൈക്രോഫാരഡ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാക്സിമം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കറണ്ട് എത്രയാണെന്നാണ് നമ്മൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മാക്സിമം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ഡി ക്യു ബൈ ഡി ടി എടുത്താൽ മതി അല്ലേ ഡി ക്യു ബൈ ഡി ടി കാരണം കപ്പാസിറ്റി ചാർജിങ് കേസ് ആണ് നമുക്കറിയാം അവിടെ കണ്ടക്ഷൻ കറണ്ടും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കറണ്ട് സെയിം ആയിരിക്കും സോ ഇറ്റ് സെയിം ആസ് ഡി ക്യു ബൈ ഡി ടി ആൻഡ് ക്യു സി വി ആയതുകൊണ്ട് ദിസ് വിൽ ബിക്കം സി ടൈംസ് ഡി വി ബൈ ഡി ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡി വി ബൈ ഡി ടി എടുക്കണം ഡി വി ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വരും ദാറ്റ് ഈസ് വി സീറോ ഒമേഗ കോസ് ഒമേഗ ടി എന്ന് വരും പക്ഷെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കറണ്ട് ആണ് സോ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കറണ്ടിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി ടൈംസ് ഡി വി ബൈ ഡി ടിയുടെ മാക്സിമം വാല്യൂ ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ബിക്കോസ് വോൾട്ടേജ് എക്രോസ് എ കപ്പാസിറ്റർ സിനിസോഡലി ആണ് വേരി ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ വി സീറോ സൈൻ ഒമേഗ ടി എന്ന് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഓക്കെ അല്ലേ വി സി വീടെ ഡെറിവേറ്റീവിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ക്ലിയർലി ദാറ്റ് ഈസ് വി സീറോ ഒമേഗ ദാറ്റ് ഈസ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് അപ്പോൾ ഡി വി ബൈ ഡി ടിയുടെ മാക്സിമം വാല്യൂ എന്താണ് വി സീറോ ഒമേഗ ആണ് അല്ലേ കാരണം കോഴ്സ് വൺ ആവുമല്ലോ കോഴ്സിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഡി വി ബൈ ഡി ടിയുടെ മാക്സിമം വാല്യൂ വി സീറോ ഒമേഗ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്തോട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് സി വി സീറോ ഒമേഗ എന്ന് കിട്ടും സോ ഇറ്റ് ഈസ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് മൈക്രോഫാരഡ് ആണ് അപ്പോൾ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു വി സീറോ വി സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി വോൾട്ട് ആണ് ഇൻറ്റു ഒമേഗ ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നത് ടു പൈ ഇൻറ്റു എഫ് ആണ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ കിലോ ഹെഡ്സ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ സോ ദിസ് ഇസ് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ടു ഇൻറ്റു പയ്യൻ നമുക്ക് വേണേൽ ട്വൻറ്റി ടു ബൈ സെവൻ എന്ന് എഴുതാം ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് വരും ഇവിടുത്തെ ടെണ്ണും ടെൻ റേസ് ത്രീയും ടെൻ റേസ് ഫോർ ആക്കി അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു വരും ഓക്കെ ബാക്കിയുള്ള നമുക്ക് ചെയ്യാം ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫോർ തേർട്ടി ടു ആണ് തേർട്ടി ടു ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ടു ഡിവൈഡ് ആഡ് ബൈ സെവൻ എന്ന് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ നമുക്ക് വേണം അപ്പോൾ അതിന് സെവൻ ഫോർസ് ആ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആൻഡ് സെവൻ ത്രീസ് ആ ട്വൻറ്റി വൺ അപ്പോൾ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഇവിടെ ഒരു ത്രീ നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ടു ഇൻറ്റു ത്രീ തേർട്ടി സിക്സ് വരും ആൻഡ് തേർട്ടി സിക്സ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് നമുക്ക് ചെയ്താൽ മതി ക്യാൻസർ ഇസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ട്വൽവ് ആംബിയർ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് സംതിങ് വരും സോ ഇറ്റ് ബി ട്വൽവ് ആംബിയർ അപ്പോൾ അതും വളരെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു അല്ലേ അങ്ങനെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്നുമില്ല ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് നമുക്ക് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൺ ഈസ് വെൻ എ ക്യാപ്പലറി ടു ബിസ് ഡിപ്ഡ് ഇൻറ്റു എ ലിക്വിഡ് ദ ലിക്
അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ഇൻക്ലൈൻ പെയിൻ ഉണ്ട് ഹൈറ്റ് ഇസ് ട്വന്റി മീറ്റർ മാസ് ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്ട് ഇസ് ഫിഫ്റ്റി കിലോഗ്രാം ഫസ്റ്റ് കേസ് നമ്മൾ ആ ഒബ്ജക്ടിന്റെ നേരെ മുകളിലേക്ക് ഒരു സ്ട്രിങ് കെട്ടി വലിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അല്ലെ പുൾഡ് സ്ട്രെയിറ്റ് അപ്പ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കേസ് വണ്ണിൽ കേസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് എലോങ് ദ റാമ്പ് ഒരാൾ അതിനെ തള്ളി മുകളിലോട്ട് കൊണ്ടുപോവാണ് അപ്പൊ രണ്ടും കോൺസ്റ്റന്റ് സ്പീഡിലാണ് കാരണം സ്പീഡിനെ പറ്റി ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ വി ക്യാൻ അസ്യൂം കോൺസ്റ്റന്റ് സ്പീഡ് അപ്പൊ അത്തരം കേസുകൾ നമുക്കറിയാം വർക്ക് ഡൺ എഗൻസ്റ്റ് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം ജി എച്ച് ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് ദ പാത്ത് ത്രൂ വിസ് പാർട്ടിക്കിൾ സ്റ്റേക്ക് ആണ് എന്നുള്ള നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ബിക്കോസ് വർക്ക് ഡൺ ബൈ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് പാത്ത് ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വർക്ക് ഡൺ എഗൻസ്റ്റ് കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് അതായത് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എം ജി എച്ച് ആയിരിക്കും ബിക്കോസ് സ്പീഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് രണ്ട് കേസിലും നമ്മൾ പാർട്ടിക്കിളിനെ എലിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എച്ച് ഹൈറ്റിലോട്ട് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വർക്ക് ഡണിന്റെ വാല്യൂ എം ജി എച്ച് ആണ് രണ്ടിടത്തും വരുന്നത് സോ ദ ആൻസർ ഈസ് വൺ ഇസ് ടു വൺ അപ്പൊ അതിൽ കൂടുതൽ ആലോചിക്കുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും ഈസി ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് അത് വൺ ഇസ് ടു വൺ വരും രണ്ട് കേസിലും വർക്ക് സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പൊ അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽ ബിറ്റ്വീൻ ടു പാരൽ പ്ലേറ്റ്സ് ഓഫ് എ കപ്പാസിറ്റർ ഓഫ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മൈക്രോ ഫാരഡ് കപ്പാസിറ്റൻസ് ഡ്രോപ്സ് ടു വൺ തേർഡ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് മൈക്രോ സെക്കൻഡ്സ് വൻ ദ പ്ലേറ്റ്സ് ആർ കണക്റ്റഡ് ബൈ എ തിൻ വയർ ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദിസ് വയർ ഈസ് അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് പാരൽ പ്ലേറ്റ്സിന്റെ ഇടയിൽ ഉള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ വാല്യൂ വൺ തേർഡ് ആയിട്ട് മാറാൻ എടുക്കുന്ന ടൈം സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് മൈക്രോ സെക്കൻഡ് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് കപ്പാസിറ്റൻസിന്റെ വാല്യൂ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മൈക്രോ ഫാരഡ് ആണ് ആൻഡ് ദ പ്ലേറ്റ്സ് ആർ കണക്റ്റഡ് ബൈ തിൻ വയർ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദാറ്റ് വയർ അത്ര എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബേസിക്കലി കപ്പാസിറ്റിന്റെ ഡിസ്ചാർജിംഗ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഡിസ്ചാർജിംഗ് ഓഫ് എ കപ്പാസിറ്റി ത്രൂ എ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് കാരണം ആ വയറിന് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ആ റെസിസ്റ്റൻസ് ആ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പൊ കപ്പാസിറ്ററിന്റെ രണ്ട് ഇൻറ്റു റെസിസ്റ്റർ വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കപ്പാസിറ്റർ റെസിസ്റ്ററോടെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വൺ തേർഡ് ആവാൻ എടുക്കുന്ന ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കപ്പാസിറ്ററിലെ ചാർജ് വൺ തേർഡ് ആവാൻ എടുക്കുന്ന ടൈം ആണ് കാരണം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാർജ് ഓൺ ദ കപ്പാസിറ്ററിനോട് പ്രൊപ്പോഷണൽ ആണ് അപ്പൊ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വൺ തേർഡ് ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാർജ് ഓൺ ദ കപ്പാസിറ്റർ വൺ തേർഡ് ആവുക എന്നാണ് അർത്ഥം ക്യൂവിന്റെ ഫൈനൽ വാല്യൂ വരുന്നത് ക്യു സീറോ ബൈ ത്രീ ആണ് അല്ലെ നമുക്കറിയാം ക്യൂവിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യു സീറോ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സി ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇത് കമ്പയർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ടി ബൈ ആർ സിയുടെ വാല്യൂ വൺ ബൈ ത്രീ വരും അല്ലെങ്കിൽ ഇ റേസ് ടു ടി ബൈ ആർ സിയുടെ വാല്യൂ ത്രീ വരും ഓക്കെ അല്ലെ രണ്ട് സൈഡിലും ലോഗ്രത എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ടി ബൈ ആർ സിയുടെ വാല്യൂ ലോഗ് ത്രീ വരും ഓക്കെ അല്ലെ നമുക്ക് ആർ ആണ് വേണ്ടത് ആർ എസ് ഇക്വൽ ടു ടി ഡിവൈഡ് ബൈ സി ലോഗ് ത്രീ വരും സോ ആർ എസ് ഇക്വൽ ടു ടി എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് മൈക്രോ സെക്കൻഡ്സ് ആണ് അപ്പോൾ സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് മൈക്രോ മാറ്റേണ്ട കാരണം കപ്പാസിറ്റൻസ് മൈക്രോ ഫാരഡിലാണ് അപ്പോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ സി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മൈക്രോ ഫാരഡ് ആണ് ഇൻറ്റു ലോഗ് ത്രീ ലോഗ് ത്രീയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ പോയിന്റ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ വെട്ടിയാൽ സിക്സ് വരും വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് സിക്സ് വെട്ടിയാൽ ഫോർ വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർ ഓം ആണ് റെസിസ്റ്റൻസ് വരുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ വയറിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഫോർ ഓം ആണ് അപ്പൊ അടുത്ത ലോസ് ഓഫ് മോഷനിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ത്രീ ബ്ലോക്സ് എം വൺ എം ടു എം ത്രീ ഹാവിങ് മാസസ് ഫോർ കിലോഗ്രാം സിക്സ് കിലോഗ്രാം ആൻഡ് ടെൻ കിലോഗ്രാം റെസ്പെക്ടീവ്ലി ആർ ഹാങ്ങിങ് ഡൗൺ ഫ്രം എ സ്മൂത്ത് പുള്ളി യൂസിംഗ് റോപ്സ് വൺ ടു ആൻഡ് ത്രീ അഷോൺ ദ ടെൻഷൻ ദ റോപ് വൺ ടി വൺ വെൻ ദി ആർ മൂവിംഗ് അപ്വേർഡ് വിത്ത് എൻ ആക്സലറേഷൻ ടു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർസ് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം അപ്പൊ ടെൻഷൻ ടി വൺ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇതിനകത്ത് ഏത് ടെൻഷൻ ചോദിച്ചാലും കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എളുപ്പമാണ് വലിയ പാടൊന്നുമില്ല കാരണം ആക്സലറേഷൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പ
അല്ലെ നമുക്കറിയാം സിക്സ് സി ട്വൽവിൻ്റെ ആറ്റോമിക് മാസ് നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് കാരണം ആറ്റോമിക് മാസിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ വരുന്നത് തന്നെ കാർബൺ ട്വൽവ് ഐസോട്ടോപ്പിൽ നിന്നാണ് കാർബൺ ട്വൽവിൻ്റെ ഐസോട്ടോപ്പിൻ്റെ മാസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് ആണ് നമ്മൾ വൺ എ എം യു ആയിട്ട് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് കാർബൺ ട്വൽവിൻ്റെ മാസ് വരുന്നത് ട്വൽവ് എ എം യു ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് ഹീലിയം ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളോട് ക്യൂ വാല്യൂ ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എനർജി ലെസ് എന്ന റിയാക്ഷൻ പറയാം ക്യൂ വാല്യൂ ഓഫ് ദ റിയാക്ഷൻ ആണ് നമുക്കറിയാം ദറ്റ് ഇസ് എ ടോട്ടൽ മാസ് ഓഫ് റിയാക്ടൻസ് മൈനസ് ദ മാസ് ഓഫ് ദി പ്രൊഡക്ട്സ് ഇൻ ടു സി സ്ക്വയർ ആണ് വരുന്നത് അപ്പം ടോട്ടൽ മാസ് ഓഫ് റിയാക്ടൻസ് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ടൈംസ് മാസ് ഓഫ് ഹീലിയം വരും അല്ലേ മൈനസ് മാസ് ഓഫ് കാർബൺ വരും ഇൻറ്റു സി സ്ക്വയർ വരും അപ്പം ത്രീ ടൈംസ് മാസ് ഓഫ് ഹീലിയം ഇസ് ഗിവൺ ആസ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് നോട്ട് നോട്ട് ടു സിക്സ് നോട്ട് ത്രീ മൈനസ് മാസ് ഓഫ് കാർബൺ ഈസ് ട്വൽവ് എ എം യു ഇൻറ്റു സി സ്ക്വയർ അപ്പം നമുക്ക് വൺ യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻ തേർട്ടി വൺ മെഗ ഇലക്ട്രോ മോൾ പെർ സി സ്ക്വയർ ആണ് സോ നമുക്കിതിനെ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ടു സിക്സ് സീറോ ത്രീ മൈനസ് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു നയൻ തേർട്ടി വൺ ചെയ്താൽ മതി മെഗ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ വരുന്നത് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു സെവൻ മെഗ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആണ് വിച്ച് ഇസ് റഫ്ലി സെവൻ ട്വൻറ്റി സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു മെഗ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് കാരണം നമുക്ക് മൈനസ് ടുവിൻ്റെ ടേംസിൽ പവറിൽ എഴുതണം സോ ദ ആൻസർ വിൽ ബി സെവൻ ട്വൻറ്റി സെവൻ വരും ഓക്കെ സെവൻ ട്വൻറ്റി സെവൻ അപ്പോൾ അടുത്തത് നമ്മുടെ മൂൺ ചാർജസ് എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റനാണ് ഗാലനോമീറ്ററിൻ്റെ അപ്പോൾ ഇന്ന് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ടു ഡിറ്റർമിൻ ദ ഗാലനോമീറ്റർ റെസിസ്റ്റൻസ് ബൈ ഹാഫ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ മെത്തേഡ് ഓക്കെ ദ പ്ലോട്ട് ഓഫ് വൺ ബൈ തീറ്റ വേഴ്സസ് എ റെസിസ്റ്റൻസ് ബോക്സ് ഷൺ ഇൻ ദ ഫിഗർ ദ ഫിഗർ ഓഫ് മെറിറ്റ് ഓഫ് ദ ഗാലനോമീറ്റർ ഇസ് ഡാഷ് ഇൻറ്റു ടെൻ ടെസ്റ്റ് മൈനസ് വൺ ആംപിയർ പെർ ഡിവിഷൻ ദ സോഴ്സ് ആസ് എ നിയം ഓഫ് ഓഫ് ടു വോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫിഗർ ഓഫ് മെറിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം യൂസിങ് ഹാഫ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ മെത്തേഡ് ആണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം അവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു ഫോർമുലയുണ്ട് ഫിഗർ ഓഫ് മെറിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഡിവൈഡ് ബൈ തീറ്റ ഇൻറ്റു ജി പ്ലസ് ആർ എന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ഡിഫ്ലക്ഷനും ഫിഗർ ഓഫ് മെറിറ്റ് നമ്മൾ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ മെത്തേഡിൽ അപ്പോൾ ഇ എം എഫ് നമുക്ക് ടു വോൾട്ടാൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വൺ ബൈ തീറ്റയും ആറിൻ്റെ ടേംസ് നമുക്ക് എഴുതണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് വൺ ബൈ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ബൈ ഇ ഇൻറ്റു ജി പ്ലസ് ആർ എന്ന് വരുമല്ലോ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇതകത്തേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണേ വൺ ബൈ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ബൈ ഇ ഇൻറ്റു ആർ പ്ലസ് കെ ജി ഡിവൈഡ് ബൈ ഇ എന്ന് വരും നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്ന വൺ ബൈ തീറ്റയും ആറും തമ്മിലാണ് അപ്പോൾ വൺ ബൈ തീറ്റയെ സ്റ്റേക്കണം എന്നുള്ള വൈ ആക്സസ് ആർ എസ് സ്റ്റേക്കണമല്ല എക്സ് ആക്സസ് സോ ദ ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് ദ ഫോം വൈ ഈക്വൽ ടു എം എക്സ് പ്ലസ് സി അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഗ്രാഫ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വൈ ഇൻറ്റർസെപ്റ്റ് കിട്ടും അല്ലേ വൈ ഇൻറ്റർസെപ്റ്റ് എന്ത് വരും അത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാലും വൈ ഇൻറ്റർസെപ്റ്റിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ സി അതിവിടെ എത്ര വരുന്നത് വൺ ബൈ ടു ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് കെ ജി ഡിവൈഡ് ബൈ ഇ ആണ് കെ ജി ഡിവൈഡ് ബൈ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു അപ്പോൾ ഇയുടെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം ടു ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ കെ ജിയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് വൺ ആണെന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് വേണ്ട സ്ലോപ്പാണ് അപ്പോൾ സ്ലോപ്പ് എന്ത് വരും അപ്പോൾ എം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും കെ ബൈ ഇയോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അല്ലേ നമുക്ക് കെ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് നമ്മൾ എടുക്കാം അതിന് ഡെൽറ്റ വൈ ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സ് എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അതിന് ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് മൈനസ് ടു എടുത്താൽ മതി അല്ലേ സോ കെ ബൈ ടു ഇയുടെ വാല്യൂ ടു ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കെ ബൈ ടു വരുന്ന കെ ബൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് സ്ലോപ്പ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ സിക
അപ്പം എസ് എൻ മൈനസ് വൺ എന്ത് വരും എ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു ടൈംസ് എന്നിന് വേറെ എൻ മൈനസ് വൺ എന്ന് കൊടുക്കുക മൈനസ് വൺ വരും സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു എൻ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു എന്ന് വരും ഓക്കെ അത് മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ആക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല നമുക്ക് അങ്ങനെ എഴുതാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എസ് എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ എസ് എൻ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എസ് എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ എസ് എൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് റേഷ്യോ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ടു എൻ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എൻ മൈനസ് വൺ എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വൺ മൈനസ് ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എൻ മൈനസ് വൺ എന്ന് വരും അല്ലേ കാരണം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് വൺ മൈനസ് ടു ബൈ എക്സ് എന്നുള്ള ഫോമിലാണ് അപ്പോൾ ടു എൻ മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് എക്സ് വരുന്നത് എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ടു എൻ മൈനസ് വൺ എന്ന് ടെൺ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ ഇറ്റ് ഇസ് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ മൈനസ് വൺ സോ ദ ആൻസർ ഇസ് നയൻറ്റീൻ അല്ലേ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ നയൻറ്റീൻ വരും അപ്പോൾ അടുത്തത് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ആൻ എ സി സോഴ്സസ് കണക്റ്റഡ് ഇൻ ഗിവൺ സീരീസ് എൽ സി ആർ സർക്യൂട്ട് ദി ആർ എം എസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എക്രോസ് എ കപ്പാസിറ്റർ ഓഫ് ട്വൻറ്റി മൈക്രോ ഫാരഡീസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആർ എം എസ് വോൾട്ടേജ് എക്രോസ് എ കപ്പാസിറ്റർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആർ എം എസ് വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഫോർമുല കറണ്ട് ഇൻറ്റു കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് ആണ് അപ്പോൾ കറണ്ട് ആർ എം എസ് വാല്യൂ ഓഫ് കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ആർ എം എസ് വാല്യൂ ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇമ്പിഡൻസ് എടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് ഇമ്പിഡൻസ് നമ്മൾ ആദ്യം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന വി സീറോ സൈൻ ഒമേഗ ടി എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അപ്പോൾ അതിന് വി സീറോ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പീക്ക് വാല്യൂ ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ഫിഫ്റ്റി റൂട്ടു ആണ് അല്ലെ ഫിഫ്റ്റി റൂട്ടു വോൾട്ട് ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വി ആർ എം എസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും വി ആർ എം എസ് ഇസ് ഇക്വൾ ടു വി സീറോ ബൈ റൂട്ടു ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി റൂട്ടു ബൈ റൂട്ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി വോൾട്ട് വരും ഓക്കെ ഇതാണ് ആർ എം എസ് വാല്യൂ ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ഇനി ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഹൺഡ്രഡ് റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഓം ആണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഓം ഇനി നമുക്ക് കപ്പാസിറ്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി മൈക്രോ ഫാരഡ് അതിൽ നമുക്ക് എക്സ് സി കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാം എക്സ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു വൺ ബൈ സി ഒമേഗയാണ് സോ ഇറ്റ് ഇസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഒമേഗ വരുന്ന ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് അത് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ആയി അപ്പോൾ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എന്ന് വരും അപ്പോൾ അത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഓം എന്ന് വരും ഓക്കെ ഇനി ഇൻഡക്ടൻസ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വൺ ഹെൻട്രി ആണ് അപ്പോൾ എക്സ് അല്ല ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് പറഞ്ഞാൽ എൽ ഒമേഗയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഇൻറ്റു ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോൾ അത് ഹൺഡ്രഡ് ഓം ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഇമ്പിഡൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫോർമുല ഇസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് ഇ മൈനസ് എക്സ് എൽ ഓർ എക്സ് എൽ മൈനസ് എക്സ് ഇ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് ഓക്കെ സോ ഇറ്റ് ഇസ് റൂട്ട് ഓഫ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സോ ഇസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇക്വൽ നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ പുറത്ത് കൊണ്ടുവരാം കോമൺ ആയതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അത് റൂട്ടിൻ്റെ വെളി വരുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ആവും പോയിട്ട് റൂട്ട് ഓഫ് ത്രീ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ സ്ക്വയർ വരും കറിയാം ഫൈവ് വരും സോ ദ ആൻസർ ഇസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഓം അപ്പം ഇമ്പിഡൻസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഓം ആണെന്ന് കിട്ടി ആൻഡ് ആർ എം എസ് വോൾട്ടേജും കിട്ടി അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആർ എം എസ് കറണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ആർ എം എസ് കറണ്ട് ഐ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ആർ എം എസ് വോൾട്ടേജ് ബൈ ഇമ്പിഡൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വരും എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോയിൻറ്റ് വൺ ആംപിയർ ആണ് ആർ എം എസ് വാല്യൂ ഓഫ് കറണ്ട് വരുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കപ്പാസിറ്റർ നെക്രോസിൽ ആർ എം എസ് വോൾട്ടേജ് വരുന്നത് ഐ ഇൻറ്റു കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് ആണ് അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് വൺ ഇൻറ്റു എത്ര വരും കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഓം ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എത്ര വന്നു ഫിഫ്റ്റി വോൾട്ട് എന്ന് വന്നു അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ദ ഡെൻസിറ്റി ആൻഡ് ബ്രേക്കിംഗ് സ്ട്രെസ് ഓഫ് എ വയർ ആർ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റസ്റ്റ് ഫോർ കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂ
സിഗ്മ നമുക്ക് ബ്രേക്കിംഗ് സ്ട്രെസ് ആയിട്ട് എടുക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ മാസ് ഓഫ് ദി വയർ നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ഡെൻസിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഡെൻസിറ്റിയുടെയും ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയയുടെയും ലെങ്ത്തിൻ്റെ ടേംസിൽ നമുക്ക് എഴുതാം അപ്പോൾ മാസ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റു വോളിയം ആണ് വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ ഇൻറ്റു ലെങ്ത് ആണ് ഇൻറ്റു ജി ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു എ എന്ന് വരും അപ്പോൾ എ നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം സോ ഇറ്റ് ഇസ് റോ എൽ ജി ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ എന്ന് വരും ഇതാണ് ബ്രേക്കിംഗ് സ്ട്രെസ് വരുന്നത് ഓക്കെ അല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് മാക്സിമം ലെങ്ത് എത്ര എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ സിഗ്മ ഡിവൈഡ് ബൈ റോ ജി എന്ന് വരും സോ ഇറ്റ് ഇസ് ത്രീ ഇൻറ്റു സിഗ്മയുടെ വാല്യൂ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റെസ് ടു എയ്റ്റ് ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ റോ ഡെൻസിറ്റി സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റെസ് ടു ഫോർ ആണ് ഇൻറ്റു ടെൻ അപ്പോൾ ടെൻ റെസ് ടു ഫോർ ടെൻ ടെൻ റെസ് ടു ഫൈവ് അത് ടെൻ ക്യൂബായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം ത്രീ സിക്സ് ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് അപ്പോൾ എൽ ഇസ് ഇക്വൾ ടു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ എൽ ഇസ് ഇക്വൾ ടു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ വരും അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ഇൻ യങ്സ് ഡബിൾ സ്ലെറ്റ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കാരിയഡ് ഔട്ട് വിത്ത് ലൈറ്റ് ഓഫ് എയ്ലൻ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആംസ്ട്രങ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സെൽസിസ് ഇസ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ മില്ലി മീറ്റർ ആൻഡ് ദ സ്ക്രീൻ ഇസ് അറ്റ് ടു ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫ്രം ദ സ്ലെറ്റ്സ് ദ സെൻട്രൽ മാക്സിമം ഇസ് അറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് ഫോർ തേർഡ് മാക്സിമൈസ് അപ്പോൾ എന്ത് മാക്സിമയിലോട്ട് സെൻട്രൽ മാക്സിമത്തിൽ നിന്നുള്ള ദൂരമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ഫോർമുലയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ബ്രൈറ്റ് ഫ്രിഞ്ചിലോട്ടുള്ള ദൂരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ ലാംഡ ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് തേർഡ് മാക്സിമം ആണ് തേർഡ് മാക്സിമം എന്ന് പറയുമ്പം എൻ ത്രീ ലാംഡ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റെസ് ടു മൈനസ് സെവൻ മീറ്റർ ഡി ടു ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആകുമ്പോൾ ടു മീറ്റർ ഡിവൈഡ് ബൈ സ്ലിറ്റ് സെപ്പറേഷൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ മില്ലി മീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റെസ് ടു മൈനസ് ഫോർ മീറ്റർ വരും ടെൻ റെസ് ടു മൈനസ് ഫോർ ടെൻ റെസ് ടു മൈനസ് സെവൻ ടെൻ റെസ് ടു മൈനസ് ത്രീ വരും ത്രീ ത്രീ നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു നമുക്ക് ടെൻ വരും അപ്പോൾ ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റെസ് ടു മൈനസ് ത്രീ മീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് മില്ലി മീറ്ററിലാണ് ഉത്തരം വേണ്ടത് അപ്പോൾ ടെൻ മില്ലി മീറ്റർ വരും ഓക്കെ ആൻസർ ടെൻ ആണ് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റൻ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി നയൻ ത്രീ കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് കപ്പാസിറ്റൻസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈക്രോഫയറ് തേർട്ടി മൈക്രോഫയർ ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മൈക്രോഫയർ ആ കണക്റ്റഡ് ഇൻ പാരലൽ ടു എ സപ്ലൈ ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് എനർജി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദ എബോ കോമ്പിനേഷൻ ഇസ് ഇ വെൻ ദീസ് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ആർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ സീരീസ് ടു ദ സെയിം സപ്ലൈ ദി എനർജി സ്റ്റോർഡ് ഇസ് നയൻ ബൈ എക്സ് ഇ ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് ഇസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ കപ്പാസിറ്റേഴ്സിൻ്റെ നമുക്കറിയാം ഹാഫ് സീവ് സ്കോർ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ആദ്യത്തെ കേസിൽ മൂന്ന് കപ്പാസിറ്റേഴ്സും പാരലാണ് അപ്പോൾ എഫക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റൻസ് മൂന്നിൻ്റെ സമ്മ് വരും രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ ഈ കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് സീരീസിലാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവരുടെ എഫക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റൻസ് ഇവരുടെ റെസിപ്രോക്കലുകളുടെ സമ്മിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ കേസിൽ പാരലൽ ആയതുകൊണ്ട് എഫക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സി വൺ പ്ലസ് സി ടു പ്ലസ് സി ത്രീ ചെയ്താൽ മതി അപ്പം കപ്പാസിറ്റൻസുകൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തേർട്ടി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തേർട്ടി ഫോർട്ടി ഫൈവ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തേർട്ടി ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വരും അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് മൈക്രോഫാരഡ് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സി പി ക്ക് എക്രോസ് ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് കൊടുക്കുവാണ് അപ്പോൾ എഫക്റ്റീവ് എനർജി സ്റ്റോർഡ് എന്ത് വരും ഇ ആൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു സി പി ഇൻറ്റു വി സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു വി സ്ക്വയർ വരും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ വരും അപ്പോൾ ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ ടെൻ റേസ് ടു ടു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ബൈ ടു ജൂൾ ആണ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടി വൺ ബൈ ടു ആണ് ഇനി ഇവരെ സീരീസിൽ കണക്ട് ചെയ്യുവാണ് സീരീസിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം എഫക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റൻസ്
into 10 raised to minus 6 into v square. v square 10 raised to 4 on. Ok, we have 9 and 90 by time 10 and 10 and 10 raised to 5 and then 10 raised to minus 1. Ok, 1 by 2 we cancel. 1 by x is equal to 5 divided by 10 into 43 and then 1 by 86 and then x is equal to 86 and then x is equal to 86. 2 ampere current carrying straight metal wire of resistance 1 ohm resistivity 2 into 10 raise to minus 6 ohm meter area of cross section 10 uh, millimeter square and mass 500 gram is suspended horizontally mid air by applying a uniform magnetic field B. Magnitude of B is some of the NCRT type question then yana number of current carrying conductor ne number of magnetic field le suspend is not to air le. If you suspend the magnetic force, gravitational force is balanced. That is the condition. Now, the magnetic force is the value of ILB. That is equal to mg. We have to use B is equal to mg divided by ILB. Okay. Now, we have to use I, mass, G, 10. We have to use resistance and resistivity cross section. Upon another length and particular law of resistance of Ragaram, R is equal to rho L by A. Upon length, length nor Adam can that is the length is equal to R A divided by rho Yana. Upon the other the substitute even angle B is equal to M G rho divided by I R A. Upon B in the Varadam B is equal to 0.5 into 10 into resistivity is 2 into 10 raised to minus 6 by. 2 into resistance 1 ana, into cross section area 10 millimeter square ana, up 10 into 10 raised to minus 6 meter square veru. 10 veta, 2 veta, B is equal to 0.5 tesla veru. Magnetic field 0.5 tesla. Now we have the JEM in the second session, 5th April, we have the question morning session. Now we have the question in the level, we have the easy to medium, we have the hard item, uh, difficulty level in the Parayanata Takavana all over uh, questions on Angani Larda Namka uh, chapter Lalam cover either under upon Athiavishanamka or mark distribution like a Nokan on the Nangla. Okay, uh, electrostatics in the current letter sitting in the cup of the way and Lala Lala choosing like a very uh, number of carimetal simple equations like Anajo, which are not capacitance which will choose them in a charging discharging of a capacitor on a joke. Current letter sitting on Anglip, uh, simple equilibrium equation or resistance network. Uh, we will solve the resistance and work in the Lurijo. We will move the second one. We will solve the half deflection method. We will solve the galvanometer problem. We will solve the ampere circuit and the application of the equation. We will solve the alternating current. We will solve the topics. 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 We will solve the solutions are clear on the Jarigano. Upon the Lini, Matur session of Gana. So until then, thank you. Entrance Sambatha Maya Vartigulum, Abdishigulum, Eto Vekam Athikarikamayarian, Brilliant Studies Center Pala YouTube channel, subscribe Cheka, Bell icon Amrutuga, E video, Matasurthikalikum, share Shed Nelkuga.